హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ద మై ఛానల్ నీలిమ స్మార్ట్ తెలుగు ఛానల్ అందరూ ఎలా ఉన్నారు ఫ్రెండ్స్ నేనైతే చాలా బాగున్నాను మీ అందరూ ఎలా ఉన్నారని నాకు ఖచ్చితంగా కామెంట్ చేయండి మర్చిపోవద్దు ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు నేను మీకు చూపించబోయే రెసిపీ ఏంటంటే వరిపిండి వడియాలు ఫ్రెండ్స్ ఇవి రసంలోకి సాంబార్లోకి మనము సైడ్ డిష్గా యూజ్ చేసే రెసిపీ ఇది టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంది ఫ్రెండ్స్ నేను ఫస్ట్ టైం ట్రై చేయడం కానీ చాలా బాగా వచ్చింది రియల్లీ అందుకే ఒకసారి మీరు కూడా చూస్తారని చెప్పి చూపిద్దామని ఈ వీడియో తీసాను ఫ్రెండ్స్ అయితే మనకు కావాల్సిన ఏంటనే చూద్దాము ఈ వడియాలకి మనకి కావాల్సింది మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ ఏంటంటే వరిపిండి ఫ్రెండ్స్ ఏంటంటే మనం ఈ వరిపిండి నార్మల్ నార్మల్ రైస్ కన్నా మనకి రేషన్ రైస్ ఇస్తారు కదా దాంతో చేసుకున్నట్లయితే వడియాలు మంచి క్రిస్పీగా వస్తే టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ నేను టూ వన్ గ్లాసే తీసుకున్నాను వరిపిండి అనేది మీరు కారం చూసుకొని పచ్చిమిర్చి తీసుకొని ఫ్రెండ్స్ నేను ఇక్కడ అయితే ఒక టెన్ దాకా పచ్చిమిర్చి తీసుకున్నాను ఇది ఇలా గ్రైండ్ చేసి బాగా మెత్తగా గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకోండి తర్వాత కొంచెం జీలకర్ర కూడా తీసుకోండి ఒక త్రీ స్పూన్స్ జీలకర్ర తీసుకోండి దీంతోపాటు టేస్ట్కి సరిపడగా సాల్ట్ కూడా తీసుకోండి నెక్స్ట్ నువ్వులు కూడా యాడ్ చేసుకోండి కొంచెం ఫ్రెండ్స్ ఇలా ఒక బౌల్ తీసుకొని ఇందులోకి ఒక గ్లాస్ వరిపిండిని యాడ్ చేసుకోవాలి నేను ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను చూసారు ఎలాంటి ఒక గ్లాస్ వరిపిండిని యాడ్ చేసుకున్నాను అంతా మనం క్వాంటిటీతోనే తీసుకోవాలా అప్పుడే మనకి నీట్గా వస్తాయి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ నేను ఈ గ్లాస్తోనే వరిపిండిని కొలిచాను ఒక గ్లాస్ వరిపిండిని తీసుకున్నాను దానికి నేను ఆరు గ్లాసుల వాటర్ యాడ్ చేస్తున్నాను ఒక గ్లాస్ వరిపిండికి ఇక్కడ నార్మల్గా ఒక గిన్నెలోని ఆరు గ్లాసుల వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలా తర్వాత మనం పిండిని కూడా వండలు లేకుండా కలుపుకోవడానికి ఒక టూ గ్లాసెస్ వా యూజ్ చేస్తాం మొత్తం ఎయిట్ గ్లాసెస్ యూజ్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ నేను ఈ గ్లాస్తోనే వరిపిండిని ఒక గ్లాస్ వరిపిండిని తీసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు దీనికి క్వాంటిటీ కూడా నేను వేస్తున్నాను చూడండి ఆ గ్లాస్ తోటి ఒక గ్లాస్ వరిపిండికి ఆరు గ్లాసులు వాటర్ వేయాలి ఫ్రెండ్స్ ఏంటంటే మనకి ఆల్రెడీ ఇందులో సిక్స్ గ్లాసెస్ వేస్తాము తర్వాత పిండిని కూడా ఉండలు లేకుండా కలుపుతాము అందులో ఒక టూ గ్లాసెస్ యాడ్ చేయాలి టోటల్ ఎయిట్ గ్లాసెస్ యాడ్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్ అందువల్ల ముందు ఇందులోకి సిక్స్ గ్లాసెస్ యాడ్ చేసి వాటర్ కొంచెం సేపు బాయిల్ చేసుకోవాలి మనం వాటర్ కొలిచాం కదా ఈ వాటర్ని తీసుకెళ్ళి మీరు స్టవ్ మీద పెట్టుకొని ఇప్పుడు హీట్ చేసుకోవాలి బాగా చూడండి ఇలా హీట్ చేసే కొద్దీ మనకు పొగలా వస్తుంది ఇలా హీట్ చేసుకోండి ఇందాక మనం వాటర్ తీసుకున్నాం కదా దాన్ని ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పెట్టి బాగా మరగనివ్వండి ఈ లోపు మనం పిండి ప్రిపేర్ చేసుకుందాము ఇందాక తీసుకున్న గ్లాస్ తోటి మళ్ళీ ఒక గ్లా రెండు గ్లాసుల వాటర్ ఇందులోకి యాడ్ చేసుకుంటూ ఇలా కొంచెం కొంచెం వండలు లేకుండా మనం నీట్గా కలిపేసుకోవాలి ముందు ఒక గ్లాస్ యాడ్ చేసుకోండి అది కొంచెం బాగా వండలు లేకుండా కలుపుకున్న తర్వాత రెండు ఒక గ్లాస్ యాడ్ చేసుకోండి పిండిలో రెండు గ్లాసులు తర్వాత మనం ఆరు గ్లాసులు మరగబెడుతున్న మొత్తం ఎనిమిది గ్లాసులు యూజ్ చేయాలా క్వాంటిటీ చూసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఇందాక నేను ఒక గ్లాస్ గ్లాస్ యాడ్ చేసుకొని ఇలా కలుపుకున్నాను ఇప్పుడు సెకండ్ గ్లాస్ కూడా యాడ్ చేసుకుని మొత్తం కలుపుకుంటున్నాను చూడండి మనకి ఇలాగా కొంచెం పలుచగా రావాలి ఇలా వస్తేనే మనకి ఉండలు కట్టకుండా నీట్గా వస్తాయి వడియాలు అనేవి ఏంటంటే మనము క్వాంటిటీ చూసుకోవాలి ఫస్ట్ మీరు చూసారు కదా మొత్తం ఎనిమిది గ్లాసులు యూజ్ చేస్తున్నాం మనం ఇందులో రెండు గ్లాసులు ఇందాక సిక్స్ గ్లాసెస్ టోటల్ ఎయిట్ ఫ్రెండ్స్ ఇదిగోండి కొంచెం వాటర్ హీట్ అయ్యి ఇప్పుడు ఇందులోకి మనం గ్రైండ్ చేసి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి యాడ్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు ఇప్పుడే యాడ్ చేసేసుకుంటే మనకి వాటర్లో బాగా మిక్స్ అవుద్ది పచ్చిమిర్చి అనేది పచ్చిమిర్చి వేసుకున్నాను కదా ఇప్పుడు జీలకర్ర కూడా యాడ్ చేసేసుకున్నాను అదే వాటర్లోని జీలకర్ర వేసుకున్న తర్వాత కొంచెం సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకోండి సాల్ట్ అనేది మీరు టేస్ట్ చూసి యాడ్ చేసుకోండి ఎక్కువ వద్దు తక్కువే యాడ్ చేసుకోండి ఇప్పుడు దీనిపైన మూత పెట్టేసుకొని మనము బాగా మరగనిద్దాము మూత పెట్టుకుంటే ఆవిరి బయటకు పోదు ఇప్పుడు వాటర్ మరిగిన తర్వాత పిండి వండలు కట్టకుండా కలుపుతూ కొంచెం కొంచెం యాడ్ చేసుకోండి నేను ఇక్కడ వేసేటప్పుడు చూపించలేకపోయాను ఎందుకంటే నేను ఒక చేతితో వీడియో తీస్తే ఇంకొక చేతితో కలపడం వల్ల తీయలేకపోయాను సారీ ఏం అనుకోవద్దు మొత్తం ఇలా యాడ్ చేసేసుకొని కలుపుతూ ఉండండి వండలు కట్టకుండా చూసారా ఫ్రెండ్స్ మనకి ఉడికే కొద్దీ కొంచెం మనం తీసుకుంది ఒక గ్లాసే కానీ గిన్నె నిండా అయ్యింది చూసారా పిండి అనేది ఒక గ్లాస్ కూడా చాలా ఎక్కువ అవుద్ది ఉడికేసరికి దగ్గర పడుతుంది కొంచెం ఇలా మనకి గట్టి పడేటప్పటికీ మనం దించేసుకొని ఉడియాలు పెట్టేసుకుంటే సరిపోద్ది ఒక కాటన్ క్లాత్ మీద తీసుకొని ఉడియాలు పెట్టుకోవాలి ఇలా ఉడకనివ్వండి ఫ్రెండ్స్ ఈ కాటన్ క్లాత్ ఉంది చూసారా ఈ కాటన్ క్లాత్ని మనం ఉడియాలు పెట్టుకుంటే
ఇక్కడ చూడండి రౌండ్గానే వస్తున్నాయి చూసారా ఇవి వన్ ఒక బాగా ఎండగా వస్తే వన్ డే సరిపోద్ది కొంచెం కొంచెం ఎండగా ఉంటే టూ డేస్లో ఎండిపోతాయి ఫ్రెండ్స్ ఇలా మొత్తం మీరు ఈ క్లాత్ మొత్తానికి ఎంత ఉందో అంతవరకు కూడా నీట్గా ఇలా పెట్టేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ నేను ఒక గ్లాస్ తీసుకున్నాను కాబట్టి నేను మొత్తం పెట్టేసాను చూడండి నేను తీసుకున్న క్లాత్కి సరిపోయింది ఏంటంటే మీరు క్వాంటిటీ బట్టి చూసుకొని వే ఏ క్లాత్ యూస్ చేస్తున్నారో చూసుకోండి సరిపోకపోతే ఇంకోటి కూడా తీసి యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఎండ బాగా కాస్తే మనకి వన్ డేలో ఎండిపోతుంది లేదనుకుంటే టూ డేస్ పడుతుంది ఫ్రెండ్స్ కానీ ఆరిన తర్వాత చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి తీసి చూస్తే ఫ్రెండ్స్ చూసారా ఇక్కడ మేము వన్ డే ఎండ పెట్టామంతే వన్ డేలో మాకు ఎండ చాలా బాగా కాసింది అందులోనే మేము కింద వేయడం వల్ల చాలా ఫాస్ట్గా కూడా ఎండిపోయినాయి చూడండి ఎంత బాగా కనిపిస్తున్నాయో బాగా ఎండిపోవడం వల్ల మనకు పల్చిగా కనిపిస్తున్నాయి ఇప్పుడు ఈ క్లాత్ నుంచి ఒడియాలను ఎలా సపరేట్ చేయాలో చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఈ క్లాత్ మీద నుంచి ఒడియాలు ఎలా సపరేట్ చేద్దామో చూద్దాము దీని బ్యాక్ సైడ్ ఒడియాలు పెట్టిన బ్యాక్ సైడ్ తిప్పి కొంచెం వాటర్ ఇలా చిల్లుకోండి మనం ఎక్కడెక్కడ పెట్టుకున్నా మొత్తం వాటర్ స్ప్రెడ్ చేసుకొని ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ వరకు అలా ఒడియాలని నాన్నివ్వాలి వాటర్తో నాన్నిచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం తీసేస్తే వచ్చేస్తే చాలా ఈజీగా నేను ఇక్కడ తీస్తున్నాను చూడండి నేను ఓన్లీ సింగిల్ హ్యాండ్తోనే తీస్తున్నాను ఇంకొక వైపు వీడియో తీస్తూ చూసారా చాలా ఈజీగా వచ్చేస్తుంది మనం వాటర్తో స్ప్రెడ్ చేసి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ వదిలేస్తే చాలా ఈజీగా వచ్చేస్తుంది చూసారా ఎంత రౌండ్గా వచ్చిందో అండ్ చాలా ఈజీగా కూడా వచ్చింది ఇది కూడా చూడండి చాలా ఈజీగా వచ్చేసింది ఫ్రెండ్స్ ఏంటంటే మనము కొంచెం వాటర్ జల్లి ఈ వడియాలు తీస్తున్నాం కాబట్టి మనము మొత్తం తీసేసిన తర్వాత వన్ డే మొత్తం మీరు ఒక పళ్ళెంలోకి తీసుకొని ఎండలో ఎండ పెట్టుకున్నట్టయితే తర్వాత రోజుకి చాలా క్రిస్పీగా ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ ఇవి ఏంటంటే గాలది వెళ్ళని ఒక బాక్స్లోని స్టోర్ చేసుకోండి చేసుకుంటే చాలా రోజుల వరకు నిల్వ ఉంటాయి పప్పు చారులోకి సాంబారు రసాల్లోకి చాలా బాగుంటుంది వన్ డే ఎండబెట్టిన తర్వాత చూసారా మనకు ఒడియాలు అనేవి ఎంత బాగా వచ్చినవో చాలా క్రిస్పీగా ఉంటాయి టేస్టీగా కూడా ఉంటాయి చూసారా ఎంత పల్చగా ఉన్నాయో ఆరేసరికి మనకి ఈ ఇలా ఈ షేప్లో వచ్చేస్తాయి ఇవి ఆయిల్ వేపుకొని టేస్ట్ చేయండి చాలా బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ నేను ఒక ఒడియాన్ తీసి చూపిస్తున్నాను చూడండి ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా ఎంత క్రిస్పీగా ఉన్నాయో టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది మీరు కూడా ట్రై చేయండి కాకపోతే సమ్మర్లో పెట్టవలసిన వీడియో ఇప్పుడు రైన్ సీజన్లో పెట్టారని ఏం అనుకోవద్దు ఫ్రెండ్స్ నేను తీయడం సమ్మర్లోనే తీసాను కాకపోతే వీడియో అప్లోడ్ చేయడం కొంచెం లేట్ అయ్యింది సారీ ఏం అనుకోవద్దు ఫ్రెండ్స్ మీరు కూడా ట్రై చేయండి టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంటుంది ట్రై చేసి ఎలా వచ్చింది అనేది నాకు ఖచ్చితంగా కామెంట్ చేయండి మర్చిపోవద్దు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ నా ఛానల్ నచ్చినట్టు అయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మర్చిపోవద్దు ఫ్రెండ్స్ పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి అలా చేయడం వల్ల నేను చేసిన ప్రతి వీడియో మీ వరక